असलम माई नेम इज़ एडवोकेट तमन्ना शेख मिर्ज़ा आज मैं जिस वाले से इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो है कि एफआईआर को कैसे रजिस्टर करवाया जाता है और अगर थाने वाले एफआईआर को रजिस्टर नहीं करते तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या रेमडी अवेलेबल है उसके अलावा अगर एक बंदे ने जुर्म कमिट किया ठीक हो गया और वो जाके खुद ही थाने में एफ को दर्ज करवा के आ गया है तो ऐसी सूरत में क्या सेकंड एफआईआर भी आप दर्ज करवा सकते हैं या नहीं उसके अलावा अगर कोई बंदा झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं और एंड पे मैं ये बताऊंगी कि प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है इसतगासा क्या होता है तो आज ये मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो सबसे पहले बारी आती है कि एफ को रजिस्टर कैसे करवाना है तो एफ जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज होती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी जो सेक्शन 154 है वो इसको डील करती है उसमें 154 में ये बयान किया गया है कि अगर कोई बंदा जो है वो आकर काबिल दस्त अंदाजी जुर्म के बारे में इतला दे हाँ वो औरली दे या इन रिटर्न फॉर्म में दे यानी कि वो आकर ज़बानी इतला दे या फिर रिटर्न फॉर्म में लिख कर दे तो जो पुलिस ऑफिसर है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो अगर तो बंदा आकर ज़बानी उसको इतला दे रहा है तो उसको वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर करे उसके साइन ले थम इम्प्रेशन लगवाए और अगर वो बंदा इन रिटर्न फॉर्म में दे रहा है आके इतला तो उसको भी रजिस्टर करना पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको रजिस्टर करेगा तो सेक्शन 154 के तहत दर्ज होती है एफआईआर तो अभी आपने एफआईआर दर्ज कैसे करवानी है तो उसका तरीका कार क्या है अगर एक ऑफेंस कमिट हो गया है अगर एक जुर्म कमिट हुआ है तो आपने फिर क्या करना है आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है उस एप्लीकेशन में सारे इन्ग्रीडियंट्स लिखने हैं कि कौन सी डेट थी कौन सा वक़्त था गुवाहान भी उसमें आप लिखें इन गुवाहान की मौजूदगी में ये इंसिडेंट पेश आया उसके अलावा उसमें लिखें कि कौन सी जगह थी ये सारा आपने सनेरियो उसके अंदर लिखना है ठीक है जो असल वाक़ पेश आया है तो ये सारा कुछ लिखने के बाद जब ये एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी तो आपने क्या करना है आपने वो एप्लीकेशन जाके थाने वालों को देनी है कि एफ को रजिस्टर करें ये बात लाजमी तौर पर याद रखें कि जितना जल्दी आप जाकर एफ को दर्ज करेंगे उतनी ही उसको प्रिजम्पन ऑफ ट्रुथ हासिल होगी यानी कि उसके साथ प्रिजम्पन ऑफ ट्रुथ अटैच हो जाएगी कि ये वाकई सच्ची एफ काटी गई है यानी कि इंसिडेंट इतने बजे हुआ तो इतने बजे आकर इन्होंने एफ लॉन्च करवा दी तो उस एफ को प्रिजम्पन ऑफ ट्रुथ हासिल हो जाती है तो जितना जल्दी हो सके डिले ना करें जाकर एफ दर्ज करवाएँ और अगर आप एफआईआर दर्ज करवाने गए हैं तो पुलिस वाले जो हैं वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं वो एफआईआर को लॉज नहीं कर रहे लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं बिला वजह टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो जो पुलिस टाइम वेस्ट करेगी लापरवाही का मुजाहरा करेगी तो ये जो डिले होगा ये आपके खाते में नहीं आएगा यानी कि अगर पुलिस ने लापरवाही का मुजाहरा किया डिले किया तो ये पुलिस के ऊपर है ये लापरवाही पुलिस की या ये डिले जो है वो हमारे मुकदमे के ऊपर असर अंदाज नहीं होगा इसके हवाले से एक केस ला भी है 2009 PLJ 1061 इसमें इस बात को होल्ड किया गया है कि अगर एफ को लॉज करते हुए उसको दर्ज करते हुए पुलिस ने लापरवाही का मुजाहरा किया है पुलिस ने डिले किया है तो ये फिर मुकदमे के ऊपर असरअंदाज डिले नहीं होगा अब नंबर थ्री पे बाढ़ी आती है कि एक बंदा है उसने ऑफेंस भी कमिट किया ठीक है उसने जुर्म भी सरजंद किया और उसने क्या किया जुर्म करके और खुद ही एफ लॉज करवाने चला गया मतलब कि उसने ऑफेंस तो कमिट किया और खुद ही बन के कि मेरे ऊपर जुल्म हो गया है और जाकर एफ आई आर लॉन्च करवा दी कितनी हैरत की बात है कि एक बंदा खुद ही जुर्म कमिट करे और जाके तो फिर वो एफ आई आर भी लॉन्च करवा दे तो जब उस बंदे को पता चलता है जिसके साथ ज्यादती की गई कि वो बंदा तो जुर्म करके तो खुद ही जाकर एफ आई आर लॉन्च करवा के आ गया तो वो बंदा कहता है कि अब मैं क्या करूँ यानी कि ये तो एफ आई आर भी लॉन्च खुद ही करवा के आ गया है तो ऐसी सूरत में दूसरी एफ आई आर भी लॉज हो सकती है एक ही अक्रंस के बारे में 
दूसरी एफ आई आर भी लॉन्च हो सकती है एक केस ला है उसमें ये बात होल्ड की गई थी वो केस ला है 2009 MLD पेज 99 इसमें इस बात को होल्ड किया गया है कि एक बंदा अगर ऑफेंस कमिट करता है और जाकर वो खुद एफ आई आर दर्ज करवा आता है पहले तो दूसरी पार्टी जो है वो भी जाकर सेकंड एफ आई आर लॉन्च करवा सकती है यानी कि अगर क्लियर हो जाए कि बंदा झूठी एफ आई आर दर्ज करवा के चला गया है तो दूसरी पार्टी जो है वो सेकंड एफ आई आर भी लॉन्च करवा सकती है सेम अक्रंस के हवाले से भी अब मसला ये है कि आप एफ आई आर लॉन्च करवाने गए ठीक हो गया मैंने आपको ये तो बता दिया कि एफ आई आर सेक्शन वन के तहत दर्ज होती है नंबर दो के सेकंड एफआईआर भी हो सकती है यानी कि अगर वो पार्टी जिसने आपके साथ ज्यादती की है जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो जाकर एफआईआर पहले लॉन्च करवा आता है कि शायद मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा मेरी जो एफआईआर होगी उसको प्रिजम्पन ऑफ थ्रूथ हासिल हो जाएगी कि वो जाके तो पहले नंबर पर दर्ज करवा के आ गया है दूसरी एफ भी लॉन्च हो सकती है अब बारी आती है कि आप एफ लॉन्च करवाने गए तो पुलिस वाले जो हैं वो एफआईआर ही दर्ज नहीं करते वो कहते हैं कि जी आपका तो केस ही नहीं बनता हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते बज दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो थाने का एसएचओ होता है वो अपनी एसीआर सी सीधी करने के सिलसिले में वो कहता है कि जी नहीं ये एफआईआर नहीं बनती हम इसको दर्ज नहीं करते तो ऐसी सूरत में फिर बंदा क्या करे एक बंदा जिसके साथ ज्यादती हुई और अब वो पुलिस वालों के पास गया है तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम एफ लॉन्च नहीं करते तो ऐसी सूरत में हमारा जो कानून है वो कहता है कि दो रेमडीज हैं आपके पास पहली जो रेमडी है वो ये है कि जो पुलिस का कंप्लेंट रेड्रेसल सेल है वहाँ पर आप कंप्लेंट फाइल करें एसपी को कंप्लेंट फाइल करें कि जी ये मामला है तो ये जो है थाने का एस वो एफ लॉन्च नहीं कर रहा तो इसको कहा जाए कि जी एफ दर्ज की जाए ये सिलसिला है सारा तो अगर वहाँ से आपका काम नहीं बनता दो दिन चार दिन देखें अगर काम नहीं बनता तो फिर आप दूसरे फोरम पर आ जाएं ये जो फोरम है इसमें आपने क्या करना होता है इसमें आपने कंप्लेंट दायर करनी होती है सेशन जज को सेशन जज को आपने कंप्लेंट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 22 ए 22 बी सी के तहत हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी जो सेक्शन बाईस ए और बाईस बी है वो इस चीज़ को डील करती है जो सेशन जज है वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होता है जस्टिस ऑफ पीस की तो जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे उसमें आप लिखें बकायदा तौर पर कि जी ये सारा सिलसिला है ये इस बंदे ने हमारे साथ किया है और हमारा केस बनता है हम पुलिस वालों के पास गए हैं एस कहता है कि हम एफ आई आर ही लॉन्च नहीं करते आपका तो केस ही नहीं बनता तो इसलिए हम ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो जो सेशन जज होगा जो जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा वो क्या करेगा वो कमेंट्स कॉल करेगा पुलिस वालों को और अगर उसके अलावा अगर सेशन जज देखेगा कि वाकई इनका केस बनता है ठीक है तो फिर वो डायरेक्शन सेंड करेंगे कि जी आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे आप फौरी तौर पर एफआईआर को दर्ज करें तो फिर वो थाने वाले एफआईआर आई लाजमी तौर पर दर्ज करेंगे लेकिन अगर वो फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करते मतलब कि आपने कंप्लेंट फाइल की बाईस ए बाईस बी के तहत सेशन जज ने डायरेक्शन भी दी थाने वालों को कि आप एफआईआर दर्ज करें लेकिन उन्होंने नहीं की तो फिर आपने क्या करना है आपने फिर क्या करना है आपने उसी सेशन जज को ठीक है जिसने आर्डर पास किया उसी को आपने कंप्लाइंस पटिशन दायर करनी है जो हमारा सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी बाईस ए बाईस बी के तहत तो आपने पहले दायर की ना सेशन जज को कि जी कंप्लेंट फाइल की आपने कि ये एफ दर्ज नहीं कर रहे तो सेशन जज ने ऑर्डर पास किया कि एफआईआर को लॉन्च किया जाए जो सेक्शन 22 है उसकी सब सेक्शन 6 है जो उसमें कंप्लाइंस पटिशन के बारे में बताया गया है कंप्लाइंस uh, पटिशन कहते हैं तो हीने अदालत को आप uh, वो कंप्लाइंस पटिशन दायर करेंगे सेशन जज को कि जी आपने ऑर्डर पास किया कि एफआईआर को लॉन्च किया जाए लेकिन उन्होंने आपके ऑर्डर की पासदारी नहीं की उन्होंने तो अदालत की है तो फिर आपने ये पटिशन जो है ये दायर करनी है कंप्लाइंस पटिशन आपने दायर करनी है उसी सेशन जज के पास जो कि जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है फिर सेशन जज क्या करेगा वो उनको बुलाएगा उनको बुलाकर और फिर टाइम फिक्स करेगा कि इतने टाइम तक आप एफआईआर को दर्ज करें और उसकी कापी मुझे प्रोवाइड की जाए तो फिर वो हर सूरत में एफ को रजिस्टर भी करेंगे 
और कापी भी प्रोवाइड करेंगे अब सपोज कर लें कि अगर सेशन जज जो है वो भी आपकी बात नहीं मानता ठीक है या उसने आर्डर पास किया है तो आपको लगता है कि ये जो आर्डर पास हुआ है ये गलत पास हुआ है सेशन जज ने तो हमारी फेवर में आर्डर पास नहीं किया तो ऐसी सूरत में आपके पास एक और फॉर्म है आप हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे उस रिट में आप बकायदा तौर पर लिखेंगे कि जी पहले ये वाक्य हुआ हम गए थाने में थाने वालों को ये सारा मामला बताया कि ये सिलसिला है उन्होंने एफ को लॉज नहीं किया हमने बाईस से बाईस बी के तहत पटिशन दायर की सेशन जज को दायर की लेकिन उन्होंने भी जो है फैसला वो हमारे हक़ में नहीं किया तो आप फिर उस रिट में ये सारा कुछ लिखेंगे तो फिर हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन आगे पास करेगी कि इसकी एफ अगर बनती है तो वो डायरेक्शन देंगे कि एफ को लॉज किया जाए हर सूरत में किया जाए इसके अलावा अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते और इसमें आपके पास एक और भी हल है कि आप वो एप्लीकेशन जो आपने रेडी की थी जिसके ऊपर आपने लिखा था कि फ़लाँ डेट फ़लाँ टाइम फ़लाँ प्लेस थी इन गुहान की मौजूदगी में ये सारा इंसिडेंट जो है ये पेश आया तो वो एप्लीकेशन जो है आपने क्या कर देनी है कोरियर करनी है पुलिस वालों को ठीक है वो जब आप कोरियर करेंगे तो जो आपके पास रसीद होगी वो आपके पास एविडेंस होगी कि वाकई आपने रजू किया था जब आप आ, कहीं भी आगे फॉरम पे किसी भी फॉरम पे जाकर आप आ, उसको चैलेंज करेंगे कि जी आ, हमारी जो एफ है उसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा ये सिलसिला है तो आप वो साथ में रसीद भी लगाएंगे तो उसको भी प्रजम्पन ऑफ थ्रूथ हासिल है तो उसको एविडेंशरी वैल्यू हासिल है तो एक तरीका ये भी है अब एक बंदा आपके ऊपर झूठी एफ दर्ज करवा देता है एक तो है कि मामला सारा पेश आया तो बंदा जाके एफ दर्ज करवा के आया है ठीक है लेकिन एक बंदा जो है वो बदयानती के साथ उसकी इंटेंशन रॉन्ग थी और वो डिसऑनेस्टली जाकर तो गलत इन्फॉर्मेशन आगे डिलीवर करवा के तो झूठी एफ दर्ज करवा के आ गया है तो इसके लिए हमारा जो कानून है पी उसकी सेक्शन वन जो है पाकिस्तान पिनल कोड की उसकी कार्रवाई की जाएगी उस बंदे के खिलाफ जिस बंदे ने झूठी एफ दर्ज करवाई और फिर वो जो बंदा होगा जिसने झूठी एफ दर्ज करवाई हुई होगी उसको फिर सज़ा मिलेगी अंडर सेक्शन 182 के तहत यानी कि जो बंदा अगर आपके खिलाफ झूठी एफ दर्ज करवाता है तो सेक्शन 182 की कार्रवाई उसके खिलाफ करें अब एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि अगर आपको लगता है आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि पुलिस जो है ये मिली हुई है मुजरम के साथ या जो बंदा ऑफेंस कमिट करके गया है ठीक है उसके साथ जो बंदा था मिला हुआ वो पुलिस वाला था उसके साथ ऑफेंस चले मान लें कि जिसने ऑफेंस कमिट किया वो ही पुलिस वाला था तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए वो तो अगर आपने एफ दर्ज करवा भी ली तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी एफ तो रायगा चली गई ना तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे तो ऐसी सूरत में आप इसतगासा फाइल करेंगे प्राइवेट कंप्लेंट जिसे कहते हैं वो कहाँ आप दायर करेंगे वो मजिस्ट्रेट के पास आप दायर करेंगे उस प्राइवेट कंप्लेंट में उस इसतगासे में आप पूरी डिटेल लिखेंगे कि फ़लाँ टाइम था फ़लाँ डेट फ़लाँ प्लेस ये बंदे थे इन्होंने आके ये जुर्म कमिट किया है तो अभी ये जो पुलिस वाला जो बंदा है बीच में इन्वॉल्व ये तो सारे मिले हुए हैं तो ये सारा सिलसिला है ये आप उसमें बकायदा तौर पर लिखेंगे ठीक हो गया प्राइवेट कंप्लेंट में उसके साथ आपने लगानी है फहरिस्त गुहान जो आपके विटनेसेस होंगे जो उस मौके पर मौजूद थे वो उन बंदों के आपने नाम साथ लिखने हैं यानी कि वो फहरिस्त गुहान आपने साथ अटैच करने हैं तो फिर जो मजिस्ट्रेट होगा वो पहली पेशी पर जो आपने फहरिस्त गुहान साथ लगाई हुई होगी वो गुहान पेश होंगे फिर उनकी जो स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा जब उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा तो फिर जो दूसरी पार्टी हैं उनको समन सेंड किए जाएंगे फिर उनको तलब किया जाएगा फिर जब समन सेंड हो गए उनकी तलबी होगी तो फिर जो केस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा तो अगर आपको इस तरह लगता है कि पुलिस मिली हुई है तो या पुलिस का कोई बंदा इन्वॉल्व है तो आप ये कार्रवाई भी कर सकते हैं इसमें एफ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती आप डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर दें मजिस्ट्रेट के पास कि ये सारा मामला है तो फिर वो जो है मजिस्ट्रेट वो आपके जो गुहान होंगे उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा फिर अगर उसे लगता है कि ये वाकई केस बनता है तो फिर उनकी तलबी करके तो फिर केस जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ चलेगा क्योंकि इसतगासा में जो पुलिस का काम है 
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो इसलिए अगर आपको लगता है कि पुलिस मिली हुई है या पुलिस आपका साथ नहीं देगी तो ये फॉरम भी आपके पास है उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा मज़ीद अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का भी इजहार कीजिए थैंक यू वेरी मच असलकुम